एवरीवन मार्केट्स आर टोटली कंफ्यूज्ड यस्टरडे यूएस मार्केट्स वर इन डीप रेड इट सीम लाइक वी विल ओपन हाफ परसेंट और वन परसेंट लो बट वी ओपन वेल बट देन केम द फॉल इन द मार्केट्स नेवर रिकवर्ड मार्केट्स आर लुकिंग फॉर डायरेक्शन रिजल्ट आर मिक्स पैक सम कंपनीज आर गिविंग बेटर रिजल्ट सम कंपनीज आर नॉट गिविंग गुड गाइडेंसेज दिस हैपन्स एवरी टाइम राइट नाउ द कंट्री इज इन इलेक्शन मोड नो बिग डिसीजन आर बींग टेकन मार्केट्स नीड टू डिसाइड फॉर द होल ईयर वेयर वी आर हेडिंग एफ आई आई आर क्लियरली नॉट बाइंग डी आई आई इज आर रेस्क्यूइंग रिटेल इज होल्डिंग ऑन आई डोंट नो टिल वॉट टाइम दे विल होल्ड ऑन रिसेशन सीम्स टू बी राउंड द कॉर्नर बट इट इज नॉट अराइविंग इट इज इल्यूडिंग एवरी मंथ डेटा सेज रिसेशन इज स्टिल समाइम अवे यू एस इज होल्डिंग स्ट्रॉग इट वॉज सपोज टू बी वीक सो वॉट टू डू नेक्स्ट दिस इज स्नीक पीक इन टू अ न्यू फॉर्मेट आई एम वर्किंग ऑन होपुल दिस विल एड लॉट मोर वैल्यू फ्रॉम नेक्स्ट वीक दिस इज नॉट रेडी येट सो आई एल रिजॉर्ट टू द प्रीवियस वर्जन विच वी सॉ लास्ट वीक मारुति के एम विद फेंटेस्टिक नंबर फिफ्टी परसेंट इंक्रीज इन प्रॉफिट होपुल मंडे विल बी अ गुड डे फॉर मारुति हाउ एवर फॉर ऑटो दे पब्लिश देयर नंबर एवरी मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ ऑन हाउ द सेल्स वेंट सो दे आर नो बिग सरप्राइजेज इन द सेल्स नंबर रिलायंस रिटेल इज नाउ अमंग द लार्जेस्ट प्लेयर्स इन रिटेल इन द कंट्री हाउर फ्यू मंथ्स बैक दे हैड डिलिस्टेड देयर स्टॉक इन द प्री आईपीओ मार्केट आई लॉस लॉट ऑफ मनी दैट इज आई डोंट लाइक रिलायंस एट ऑल बजाज फिंसर ट्वेंटी परसेंट प्लस प्रॉफिट हाउ एवर इट फेल अलॉट कोटक इज नाउ ट्रेडिंग एट द लोएस्ट एवर रेशोज द प्राइस टू बुक रेशो इज अमंग द लोएस्ट इट एवर हैड बट शुड यू बाय answer still remains no for the simple reason the ratios are based upon past data however the future for at least one quarter is not looking good that is why these ratios will actually get worse hold on for now this is the same message i gave yesterday also larsen and tobro technologies despite a good growth of 21% they were punished 8% down while tech mahindra which was 5% down on the sales hit a upper circuit because they gave a good strategy for 3 years i really don't know the psychology of markets at times it is very difficult to predict whether to sell or buy in these situations better to not buy around the results i have positions in ltts they are in severe losses now alphabet came up with very good results in the us it gave the first ever dividend the stock is up 12% in pre market microsoft also is up 4.3% after strong results they are talking all ai right now but intel came up with disappointing results as usual it fell 8% mostly nasdaq should look pretty today yesterday i thought fii's would have bought a bit but they didn't i think for some time i'll have to stop following this data there is no sense because fii's are in general selling and dii's are in general buying looking at today's market fii should have sold but i think if the real issue is the mauritius tax treaty one they will continue to sell there is no solution in sight at least till june week 2 bitcoin and gold standard range mcx crude up a bit has crossed 7000 now nifty opened above 22600 but then it started falling and it fell throughout the day slight recovery towards the end a bit of short covering maybe ahead of the weekend however a down day mostly for most of the stocks any guesses what wix would have done based upon what we have seen in the last few weeks yes it went up market was down it was unstable wix went up how did the sectors go right now we have sorted on the market cap banking services down 1.5% bajaj finance down 7.7% bajaj finsurf despite good results that came within the market hours 3.5% down hdfc went nowhere icici bank came under a bit of profit booking sbi also came under profit booking Kotak Mahindra down another two percent. IFC is relatively smaller stock, but up five percent. Software was down. Let's check that. All top three TCS, Infosys, HCL down. Tech Mahindra hit upper circuit in the initial hours, but then it fell a little. Closed at seven point five percent up. LTTS minus eight percent. Decent results. I need to analyze what happened, what led to the fall. Oil and gas came under pressure despite Brent moving up. Chennai Petroleum came under profit booking. MRPL up a bit. Reliance was down half percent. That is the highest weightage. So yes, oil and gas will fall as a sector if Reliance falls. Let's sort on performance. Feet and logistics services up again. This is the value I'm getting a lot from this graph. I'm seeing that Feet and logistics is seeing a lot of action. Buy sell, buy sell. Container Corporation today up six point three percent. TCI similar business down one and a half percent as a sector two point two percent up. Investment banking was down significantly in the last few days. Today, Motilal and Oswal went up 5.4 percent. BSE up 2 percent. What was down? Banking we know it is down. Food and drugs. Dmart was down 2 percent. Med Plus down 0.75 percent. Diversified industrial goods would be Adani, so Adani would be down. Let's check. Yeah, Adani down 1.1 percent. Let's check Telecom. 
एयरटेल प्रॉफिट बुकिंग वन परसेंट डाउन इंडस्ट टॉवर अप वोडाफोन अप लेट्स जम टू निफ्टी फिफ्टी लेट्स लुक फॉर टॉवर्स बजाज फाइनेंस डाउन बजाज फिनसर्व डाउन एम एन एम डाउन नेस्ले डाउन जे एस डब्ल्यू डाउन सो मोर रेड्स डेफिनेटली देन ग्रीन्स टेक महिंद्रा वॉज अप डिवीज लैप अप फोर पॉइंट फाइव परसेंट अमंग द बेटर स्टॉक्स इन द फार्मा पार्ट बट नॉट एनी नोटिसबल ग्रीन्स वन और टू टॉवर्स ओनली द एंटायर सेक्टर वॉज ब्लीडिंग टूडे बजाज फाइनेंस एक्सेप्शनल वॉल्यूम्स कोटक महिंद्रा एक्सेप्शनल वॉल्यूम्स आर लॉड ऑफ पीपल एक्जिटिंग और शॉर्टिंग बजाज फिन्स ऑफ एक्सेप्शनल वॉल्यूम्स एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस एक्सेप्शनल वॉल्यूम्स टेक महिंद्रा श्रीराम फाइनेंस लेट्स गो टू बैंक निफ्टी नो प्लेस टू हाइट टूडे इंडसिंड वॉज डाउन मोस्ट थ्री पॉइंट थ्री परसेंट इट वॉज अपर लॉट येस्टरडे प्रॉफिट बुकिंग लाइकली कोटक महिंद्रा डाउन स्टेट बैंक डाउन आई सी आई सी डाउन एच डी एफ सी डाउन लेट्स चेक नेक्स्ट फिफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी इज यूजली लॉट बेटर दैन निफ्टी डी मार्ट रेड बिसाइड्स दैट अंबुजा स्लाइट रेड इफ बजाज फिंसर एंड बजाज फाइनेंस वर डाउन बजाज होल्डिंग्स कैन नॉट बी अप जिंदल डाउन या बट मोस्टली ग्रीन्स मदरसन सुमी अप आई आर सी टी सी अप कोलगेट कोलगेट इंटरेस्टिंगली इज अप इन यू एस ऑल्सो इंडिया ऑल्सो समथिंग इन दे टूथपेस्ट प्रॉब्लली बट दे आर डूइंग वेल इन बोथ लोकेशन मोस्टली द इंडाइस वॉज ग्रीन लॉट बेटर लुकिंग दैन निफ्टी आई रिमूव द फोर स्टॉक्स आई मैंशन यस्टरडे फ्रॉम द पोर्टफोलियो एल टी टी एस फेल एट परसेंट आई वॉज शूटिंग द नेक्स्ट वीडियो सो आई कुड नॉट फॉलो द मार्केट दैट इज आई ऑलवेज सेट इफ यू आर ट्रेडिंग डोंट लीव द टर्मिनल यू माइट एंड अप इन टू लॉसेज और मिस्ड ऑपॉर्चुनिटीज ओवरऑल लॉट ऑफ रिजल्ट रिमेन आई सी आई सी आई विल कम अप विद द रिजल्ट टूमोरो देर आर आर लॉट ऑफ बिग रिजल्ट कमिंग अप इन द नेक्स्ट वीक सो हाउ डू यू ट्रेड दैम See, one thing is market in general knows what is coming up in the result. People who are more informed than us. So mostly, what happens is stocks that are coming up with good results, they price in the news already. Stocks that are coming up with bad news, they have already fallen a lot. So when the result comes, there is not too much of a surprise for the big players or people who know what results to expect. If the results are in line with expectations, the reaction of market is actually reverse of what it should be. so for example if a company is expecting very good results that is already priced in the stock as run up so on the result day there will be profit booking so stock will fall maybe one day two day also so it is very hard to trade on the result day now your question might be should we trade reverse no that's not a good idea as well what if the results are really good or really bad then still it could go a lot in the direction that you don't want it to go so even if you want to trade you can't don't want to stay out don't trade in very high volumes or in very large trades for now unless you are really really sure or you can hold or average down if the trade goes against you this quarter's results are amazingly different from general expectations even after spending nearly 17 years in the market i am at times caught totally on the wrong foot and my trades go wrong on the result day so trade with caution have good rest over the weekend i am releasing a new video later today mostly in the night do watch it tomorrow the theme of that video is to select sectors before you select the stocks and then within that sector how to identify the right stocks to invest in it will be an interesting video it is an eye opener for me also my thinking has changed a lot in the last 15 days and you have been seeing all the tools i have developed for that in the last two weeks in my daily updates thanks for watching have a nice weekend